কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি ভালো আছো আগের দিনে দেখো ভেক্টরের পার্ট ওয়ানটা পড়িয়েছিলাম সেখানে ভেক্টর কী জিনিস সেটা বলেছিলাম এবং ভেক্টরের কিছু প্রকারভেদ বলেছিলাম এবং একক ভেক্টর এবং ইউনিট ভেক্টরের দু চারটা অঙ্ক করানো হয়েছিল অবস্থান ভেক্টর সময় দেখানো দেখানো হয়েছিল অবস্থান ভেক্টরে কিছু বাদ আছে সেটা পরে করাবো আজকে দেখে নেবো কি কোয়ান্টিটি কী জিনিস এবং কোয়ান্টিটি কত প্রকার ঠিক আছে তার এক নাম্বার কী বললাম কোয়ান্টিটি ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি কোয়ান্টিটি কাকে বলবো তো প্রথম চ্যাটপাইতে বলেছিলাম যে কি পরিমাপযোগ্য যে কোনো প্রাকৃতিক বিষয় হলো কি রাশি বা ভৌত রাশি তাহলে পরিমাপযোগ্য পরিমাপযোগ্য যে কোনো প্রাকৃতিক রাশি হল সরি পরিমাপযোগ্য যে কোনো প্রাকৃতিক পরিমাপযোগ্য যে কোনো প্রাকৃতিক বিষয় ই হল ভৌত রাশি তা যা কিছু আমরা পরিমাপ করতে পারবো সেটাই হচ্ছে এরপর দেখো এই কোয়ান্টিটি কয় প্রকার কোয়ান্টিটি হচ্ছে দু প্রকার এটা হচ্ছে স্কেলার কোয়ান্টিটি আর হচ্ছে কি ভেক্টর কোয়ান্টিটি তাহলে স্কেলার কোয়ান্টিটি কোনগুলো ভেক্টর কোয়ান্টিটি কোনগুলো দেখো আমি বাজারে গেলে কখনো বলি না যে আমাকে পাঁচ কালি পাঁচ কিলো আলু দাও দক্ষিণ দিক বরাবর বা পূর্ব দিক বরাবর ঠিক আছে বা ডাক্তার থার্মোমিটার দিয়ে যখন জ্বর মাপে তখন বলে না এর টেম্পারেচার হচ্ছে আটানব্বই ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ফারেনহাইট পশ্চিম দিকে বা পূর্ব দিকে বা থার্টি সেভেন বা থার্টি এইট পয়েন্ট সামথিং পশ্চিম দিকে পূর্ব দিকে শুধু কি মানটা বলে দেয় আর এটা কী আছে যদি বলি তোমার স্মরণ ঘটাও অর্থাৎ তুমি সরো তুমি একশো মিটার সরে যাও তাহলে যখন একশো মিটার সরে যাও বলবো তখন সেটা কি হলে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করা হয় না আমি চাইছি তোমার সরুক তুমি পশ্চিম দিকে তুমি সরে গেলে পূর্ব দিকে তাহলে আমি যদি তোমাকে দিক বলে দিই যে তুমি পূর্ব দিকে সরো তাহলে আমি যেটা চাইছি সেটা সঠিকভাবে প্রকাশ করা হবে তাহলে কিছু রাশিকে প্রকাশ করতে গেলে তার কী করতে হয় মানের সাথে অভিমুখে উল্লেখ করতে হয় আর কিছু রাশি আছে শুধুমাত্র মান বললেই চলে তো যাদের মধ্যে শুধুমাত্র মান আছে কিন্তু কোনো অভিমুখে কোনো প্রয়োজন হয় না তাদেরকে বলা হয় কি স্কেলার রাশি তাহলে যে সমস্ত রাশির শুধুমাত্র মান আছে কিন্তু কোনো অভিমুখ নেই বা যে সমস্ত রাশিকে প্রকাশ করার সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করার জন্য কোনো রকম অভিমুখের প্রয়োজন হয় না শুধুমাত্র মানটা বললেই যথেষ্ট তাদেরকে বলা হয় কি তাদের বলা হয় তাদের বলা হয় স্কেলার রাশি আর ভেক্টার কোয়ান্টিটি কি তাহলে কি যে সমস্ত রাশির শুধুমাত্র যে সমস্ত রাশির মান এবং অভিমুখ দুই আছে তাহলে কি দেখবো যে সমস্ত রাশির মান ও অভিমুখ দুই আছে এবং তাহলে কি মান এবং অভিমুখ দুই আছে শুধু এই দুটো থাকলে হবে না তাই কিছু নিয়ম মানতে হবে তবেই সেটা ভেক্টার রাশি তাহলে কি মান এবং অভিমুখ দুই আছে এবং যাদের যোগ ভেক্টার যোগের নিয়ম মানুযায়ী হয় তাদের বলা হয় ভেক্টার রাশি তাহলে এটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারলে ভেক্টার আর ভেক্টার রাশির মধ্যে পার্থক্য আছে কারণ এখানে বলা আছে কি যাদের বে যাদের যোগ যাদের যোগ ভেক্টার যোগের তবে কি যে কোয়ান্টিটিগুলোর যোগটা কিছু ভেক্টার যোগের নিয়ম অনুযায়ী হয় তাদেরকে বলবো কি ভেক্টার রাশি যেমন কি বলেছিলাম এক্সাম্পল কি এটার এক্সাম্পল কি নেব স্মরণ বেগ 
तरण टर् क्षेत्रफल इत्यादि आगे दिन देखिए तुम्हारे फिजिकाली जो क्षेत्रफल क्या भेक्टर बीमार तर अभिमुखे साथ मान कैमन परिवर्तन है आगे दिन देखिए और एट एक्साम्पल क्या भर कार्य ठीक है तापम्रा समय इत्यादि तेल को बोलो ना कि दस टा कूड़ी बजे पश्चिम दिखे तेल एगो कि प्रकाश करार्ज शुद्म मान प्रयोजन है और यार मान साथ अभिमुख प्रयोजन है प्लस ए देखे भेक्टर जो नियम का मानते हैं और जदि ना माने तेल भेक्टर राशि नए एक एक्साम्पल कि देखो तरित प्रवाह प्रवाहर मान और अभिमुख दई आ भेक्टर नय भेक्टर राशि नये कि मान आज अभिमुख आज अथच भेक्टर राशि नये तरह के बला है कि ये हे कि स्केलार राशि तरह बला है कि स्केलार राशि क्यों नय कारण हम भेक्टर जगह नियम माने ना प्रथम देखे नाओ जो एर माना कि देखो बोले कि वन एमपियर टू एमपियर चार्जर क्षेत्र में कि बोले चार्जारे क्षेत्र में टू हज़ार मिली एमपियर पर आवर ठीक है वा वन पॉइंट फाइव एमपियर एर तुम शुने वन पॉइंट फाइव एमपियर ये जो बोले हे कि मान अभिमुख कम है सब समय पजिटिव थे नेगेटिव देखे धरा है प्रभाव अभिमुख ने पजिटिव थे नेगेटिव अभिमुखे धरा है कि प्रभाव अभिमुख तेल एक निर्दिष्ट अभिमुख आए तर मान आ तबु तो यहाँ हे कि स्केलार राशि एखे एक पॉइंट आखो भेक्टर जो तो भेक्टर जो कि आक्टर जो कम है से देखे नहीं तेल भेक्टर एडिशन आगे हमें जेने नब लब्धि भेक्टर की जिन अर्थात रेजालटेंट रेजालटेंट भेक्टर बा लब्धि भेक्टर तुम्हारा क्लस टेने पढ़े देखो जे जी रोधे श्रेणी समबाय समान समबाय वन यर टू एट आर थ्री बला कि तीनटे रोधर परिवर्ते एम एक रोध के व्यवहार करब जाते समान क्ज कर कत मान छो से आर एक टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री बाकी एरक थकत एट आर वन एट आर टू एट आर थ्री तेल क्यों लिखते वन बर एक टू वन बर वन प्लस वन बर टू प्लस वन बर थ्री तक आर बटे बोला आर एस दीम आर पी अर्थात श्रेणी समबाय तुलरोध हे एट समान समबाय तुलरोध एट अर्थात हमें एटार परिवर्तन जी एट यूज करी तेल एक ही क्या है तीनटे परिवर्तन जी एट यूज करी तेल एक ही क्या है अर्थात जोगफल परिवर्तन जो व्यवहार करब से ठीक सरकम हो रेजल्टैंट भेक्टर लिखे लेब एकाधिक भेक्टर एकाधिक भेक्टर सम्मिलित एकाधिक क्या बोल कार एक भेक्टर जो है ना को समय जो बोलते कि आटार साथ करते हैं अन्य साथे तो एकाधिक भेक्टर सम्मिलित क्रियाार फलाफल टीके जोगफल के जे भेक्टर द्वारा सूचित करब्धि भेक्टर जी पी है एक भेक्टर पी एक भेक्टर किऊ एक भेक्टर एस एक भेक्टर ये तीन टे भेक्टर जो फल कथा पी प्लस किऊ प्लस एस ए फलटा के जी आर दिए प्रकाश करी तेल आरटा के बलब कि हमें लब्धि भेक्टर एट कि रेजल्टैंट भेक्टर मैक्सिमाम क्षेत्र आर के रेजल्टैंट भेक्टर द्वारा प्रकाश करा नोट कर लो 
এরপর দেখে নেব যে ভেক্টরের যোগের নিয়মগুলো কি কি ঠিক আছে তাহলে ভেক্টরের অ্যাডিশন বা যোগের নিয়ম কটা আছে দুটো আছে একটা হচ্ছে কি ত্রিভুজ সূত্র আর হচ্ছে সামুদ্রিক সূত্র তাহলে ল অফ ট্রায়াঙ্গেল অর্থাৎ ত্রিভুজ সূত্র আর হচ্ছে কি ল অফ প্যারালাগ্রাম অর্থাৎ সামন্তরিকের সূত্র ত্রিভুজ সূত্র এবং সামন্তরিকের সূত্র তা ত্রিভুজ সূত্র কোনটা দেখে নিই কোনটা বলছে ত্রিভুজ সূত্র ত্রিভুজের সূত্র দেখো ত্রিভুজ কি জানি আমরা এটা ত্রিভুজ তার মানে কি চার তিনটি বাহু আছে এই তিনটি বাহুর মান সমান হতে পারে অসমান হতে পারে সমান হলে কি হবে সমবাহ ত্রিভুজ দূরে সমান হলে সমাধিবাহ ত্রিভুজ আর একটা জিনিস দেখো এটা হচ্ছে ঘড়ি কাটার দিকটাকে বলা হয় কি ক্লোকয়েজ আর ঘড়ি কাটার বিপরীতে বলা হয় কি অ্যান্টি ক্লোকয়েজ এই সূত্রটা কি বলছে যদি একটা ত্রিভুজের যদি একটা ত্রিভুজের ক্রমান্বয়ে গৃহীত দুটি বাহু দ্বারা আমি যে কোনো দুটি বাহু নিতে পারি আমি একটা এই বাহু নিলাম ও এ নিলাম আর এ বি নিলাম তাহলে এই দুটো বাহু দ্বারা যদি দুটো ভেক্টরকে মানে এবং দিকে প্রকাশ করা হয় এটা যদি পি ভেক্টর হয় আর একটা কথা হবে কিউ ভেক্টর মানে এবং দিকে প্রকাশ কর প্রকাশ করলে বিপরীত ক্রমে গৃহীত তৃতীয় বাহুটা এটা এক নম্বর দু নম্বর এটা হচ্ছে তিন নম্বর বাহুটা তৃতীয় বাহুটা কি করবে এই দুটো ভেক্টরের যোগ ফলের মান এবং অভিমুখকে প্রকাশ করবে এটা কি করবে তাহলে বিপরীত ক্রমে দেখো এটা হচ্ছে কি এটা হচ্ছে কি ক্লোকয়েজ আর এটা হচ্ছে কি অ্যান্টি ক্লোকয়েজ এটা কী করবে এই দুটো ভেক্টরের যোগ ফলকে মান এবং অভিমুখকে প্রকাশ করবে তার বিবৃতি কি লিখবো দুটি অবশ্য কি দুটি সমজাতীয় ভেক্টরকে সমজাতীয় কেন বললাম কখনো দুটো ভেক্টর আমি যোগ করছি তো তাহলে গরু আর ছাগল নিশ্চয়ই যোগ করবো না আমি ঠিক আছে তাহলে হয় দুটি বল বা দুটি সময় বা দুটি দুটি স্মরণ বা দুটি ক্ষেত্রফলে যোগ করব ক্ষেত্রফলের সাথে বলের নিশ্চয়ই যোগ হবে না তাহলে কেবে দুটি সমজাতীয় ভেক্টরকে একটি ত্রিভুজের ত্রিভুজের ক্রমান্বয়ে গৃহীত গৃহীত দুটি বাহু দ্বারা মানে এবং মানে এবং অভিমুখে প্রকাশ করা হলে প্রকাশ করা হলে বা সূচিত করা হলে বা সূচিত করা হলে সূচিত করা হলে বিপরীত ক্রমে গৃহীত তৃতীয় বাহুটি বাহুটি কি করবে এই দুটো ভেক্টরের যোগ ফলের মান এবং অভিমুখকে প্রকাশ করবে তৃতীয় বাহুটি ওই দুটি ভেক্টরের ভেক্টরের মান ও অভিমুখে নির্দেশ করবে তাহলে কেমন জ্যামিতিক পদ্ধতি কী লিখবো আমি তাহলে এটা হচ্ছে কি আমার থিওরি সূত্র এটা মুখস্থ করে নেবে এবার জ্যামিতিক পদ্ধতি কেমন দেখো যদি ও এ দ্বারা পি ভেক্টরকে প্রকাশ করা হয় এই যে ত্রিভুজ ও এ বি এর ও এ বাহু দ্বারা পি ভেক্টরকে এবং এ বি বাহু দ্বারা কিউ ভেক্টরকে মানে ও অভিমুখে প্রকাশ করা হলে বা সূচিত করা হলে করা হলে কি হবে ও বি বিপরীত ক্রমে গৃহীত গৃহীত ও বি দেখো ও এ 
ए बी तेल देखो एर प्रथम पॉइंट हे ओ लास्ट पॉइंट ए एर एखान के बाद शुरू हो कि ए बी अब एखे आबा कि ओ थे शुरू हो जाए ओ बी तेल विपरीत क्रम हो गो विपरीत क्रमे गृहत तृतीय बाहूटी तो विपरीत क्रमे गृहत ओ बी पीओ किऊ एर लब्धिर मान ओ अभिमुख के निर्देश कर कम लिखब ओ ए समान कत पी भेक्टर ओ बी सरि ए बी समान किऊ भेक्टर और ओ बी समान हम कत आर भेक्टर अर्थात लब्धि ठीक है ओ ए प्लस ए बी समान ओ बी ओ बीटा जी माइनस कर नहीं कम है ओ ए प्लस ए बी एटे एदी के लिए आलम माइनस ओ बी समान जिरो तेल माइनस ओ बी समान कत लिखते परि माइनस ओ बी तेल एखे डायरेक्शन ओ थे बर दिखे तेल माइनस कर लेकिन एट पाल्ट जाए कत अमुकटा कम दिखे है ए रकम हो जाए तो अपना कि बीओ है तेल कह ए प्लस ए बी प्लस बीओ देखो एक ही क्रम हो गो ओ थे शुरू ओ ए आर एर ए शुरू बी और एर बी लास्ट एखन तो शुरू बी थे बीओ तेल खेलो एक ही क्रम गृहत जी तीनटे बाहू द्वारा तीनटे भेक्टर के सूचित कर लब्धिर कत है समान कत है लब्धिर शून्य है ठीक है कि लिखब यहाँ तेल तीन समजातीय भेक्टर के एक त्रिभुज क्रमान्वय गृहत गृहत बाहू द्वारा बाहू द्वारा मान ओ अभिमुखे क्रमान्वय गृहत तीन बाहू लिखे देवे तीन बाहू द्वारा मान ओ अभिमुखे सूचित करा गा गई तीन भेक्टर भेक्टर लब्धि शून्य है ये मना रखे शुद्ध त्रिभुज नए जेको बहुभुज क्षेत्र ही है थोड़ा पाँचटा भेक्टर आदि पंचभुज दे प्रकाश करते कम हल एखे एक गल एदी गल एदी गल एदी गल तर एदी गल ये ए रकम पी किऊ आर एस टी पाँचटा भेक्टर के प्रकाश कर ली दिए एक पंचभुजे पाँचटा बाहू द्वारा प्रकाश कर लम तेल लब्धि कत है जिरो हो जाए लब्धि सब समय जी है अर्थात धरे नीते वस्तु एखे जाता शुरू कर दिखे गए एदी गए एदी गए एखे पर फिर आसा स्वरण कत जिरो नोट कर रखबे यहाँ एरपर देखे नब साम सूत्र ल अफ अर्थात सामंतरिक सूत्र कि बोलते सामंतरिक सूत्र सामंतरिक कम जी हमें सामंतरिक कम जो जब विपरीत बाहूगुल समान एवं समानरल विपरीत बाहूगुल बाहूटे बहुत समान एवं समानरल बहुटे समान और समानरल आय देखे तो सामंतरिक देखे ये बाहूटा समान ये बाहूटा और समानरल बाहूटा समान ये बाहूटा एट हम समानरल क्योंकि एक क्षेत्र की कौन नाइन डिग्री होते हैं तब कौन से आयत क्षेत्र है अन्यथा कि सामानिक है तो सामानिक हे देखो युग बला सन्नीत बाहू ए बला सन्नीत बाहू बाहू एट सन्नीत बाहू एट सन्नीत बाहू 
যে বাহুদ্র কোন করে আছে সেটা বলবো সন্নিহিত বাহু দুটি সমাজাতীয় ভেক্টরকে একটি সামন্তরিকের সন্নিহিত বাহু দ্বারা সামন্তরিকের সন্নিহিত তাহলে এ একটা ভেক্টর পি প্রকাশ করলাম আর এ একটা সন্নিহিত বাহু কিউ প্রকাশ করা হলো তাহলে সন্নিহিত বাহু দ্বারা প্রকাশ করলে এই বাহু দ্বারা ছেদবিন্দু থেকে যে কর্ণটা অঙ্কিত অঙ্কন করা হবে কর্ণ কোনটা হবে এটা কর্ণ এটা কি প্রকাশ করবে এই দুটো যোগ ফলকে প্রকাশ করবে পি এবং কিউ এর যোগ ফলকে প্রকাশ করবে তাহলে কি দেখব দুটি সমজাতীয় ভেক্টরকে একটি সামন্তরিকের দুটি সন্নিহিত বাহু দ্বারা মানে ও অভিমুখে সূচিত করা হলে করা হলে ওই সন্নিহিত বাহুদয়ের কোনটা ছেদবিন্দু তাই তো বাহুদয়ের ছেদবিন্দু দিয়ে অঙ্কিত অঙ্কিত কর্ণ কি করবে ওই দুটি ভেক্টরের যোগ ফলের মান এবং অভিমুখকে প্রকাশ করবে কর্ণ ওই দুটি ভেক্টরের ভেক্টরের যোগ ফলের মান যোগ ফলের মান বলতে কি লব্ধির মান তাই তো বা লব্ধির মান ও অভিমুখকে প্রকাশ করবে তাহলে একটা ভেটা যদি এদিকে কাজ করে আরটা ভেটা ওইদিকে কাজ করলে তো লব্ধির কোন যাবে এদিকে কেমন একটা পুকুরে একটা বল পড়ে আছে আনতে চাইছো জলে না নেমে তাহলে এই দুটো পারে কি করবে এখানে দড়ি বাঁধবে এখানে দড়ি বাঁধবে টানবে দুই দিকে দেবে বলটা চলে আসবে এদিকে লব্ধি বলবো আসবে ঠিক আছে তাহলে লব্ধি কোনটা হবে এই কর্ণটা হবে কি লব্ধি জ্যামিতিক পদ্ধতি কেমন লিখব এটা নাম দাও ও এটা এ এটা বি আর এটা সি তাহলে কী হবে ও এ সমান হচ্ছে কি পি ভেক্টার আর ও সি সমান হচ্ছে কিউ ভেক্টার তাহলে কী হবে ও বি সমান কত হবে ও বি সমান হবে কত ও এ প্লাস ও সি ও বিটা কী হচ্ছে সামন্ত থেকে কর্ণ লব্ধি থেকে প্রকাশ করবে তাহলে যদি ব্যাগ খাতায় তাহলে কী করবে সামন্তের সূত্রটা লিখবে এবং লিখে দেবে মনে করি ও এ বি সি একটা সামন্তরিক যার দুটি সন্নিহিত বাবু কি ও এ এবং ও সি ও এ দ্বারা পি ভেক্টার এবং ও বি সি দ্বারা কিউ ভেক্টারকে প্রকাশ করা হলে এই বাহুদের অঙ্কিত ছেদবিন্দু অর্থাৎ ও থেকে অঙ্কিত কর্ণ ও বি এই দুটি ভেক্টরের লব্ধিকে প্রকাশ করবে এটা লিখে ব্যাখ্যাতে এবার গাণিতিক ব্যাখ্যায় চলে যায় গাণিতিকে তাহলে কি সূত্র দূর একটা হচ্ছে কি জিওমেট্রিক্যাল অ্যানালাই মেথড আর একটা হচ্ছে কি অ্যানালাইটিক মেথড জিওমেট্রিক কোনটা যেটা লিখেছিলাম যে ও এ প্লাস ও বি সোন ও সি বা এ বি এটা হচ্ছে কি জিওমেট্রিক পদ্ধতি আর অ্যানালাইটিক বলতে কোনটা গাণিতিকভাবে যেটা প্রমাণ করবো তারপর ত্রিভুজ এবং সামন্ত্রিক দুটি হচ্ছে একই রকম কেমন একটা ত্রিভুজ ঠিক আছে এটা হচ্ছে ও নাম দাও এ আর এটা বি তাহলে এটা যদি পি ভেক্টার সূচিত করি এটা যদি কিউ সূচিত করা হয় তাহলে এটা কি হবে আর একটা সামন্ত্রিক নিলাম কেমন তাহলে কোথা হবে এটা যদি ও এটা এ এটা বি নাম দেওয়া হলো এটা সি তাহলে এটা যদি পি হয় ও এ সমান কথা হচ্ছে পি 
ও শিশু মানে হচ্ছে কিউ তাহলে এটা কি নির্দেশ করছে ও বিটা লোভ দিকে নির্দেশ করছে আর তাহলে এক্ষেত্রে দেখো এটা সামন্তরিক মানে কি এই বাহুটা সমান্তরাল এটা এবং এর মান যা এরও মান তাই তাহলে আমি এই বাহুটাকে কী লিখতে পারি এটা এরকম করতে পারি এটা সমান কথা লিখতে পারি কিউ এই বাহুটা সমান এই বাহুটা আবার এই বাহুটা সমান এই বাহুটা আমি এটা লিখছি না সেটা কিউ সমান্তরাল হচ্ছে কে বাহুটা কিউ তাহলে এটা যদি হয় দেখো পি কিউ আর এটা হচ্ছে আর তাহলে এটা হচ্ছে এই দুটোকে হচ্ছে একই ক্রমে গৃহীত আর এটা হচ্ছে কি এটা আটটা হচ্ছে কি বিপরীত ক্রমে গৃহীত এখানেও কি পি কিউ এ বি সরি ও এ এ বি আর বিপরীত ক্রমে গৃহীত হচ্ছে ও বি তাহলে এই দুটো ছবি কী লাগছে একই ছবি তাই সামন্ত্রিকও যা হবে ত্রিভুজেও সেই গান্তিক ব্যাখ্যা একই রকম হবে এবার কী লিখব যে একসাথে করে দিচ্ছি ত্রিভুজ ও এ বি বা সামন্তরিক সামন্তরিকের ও এ বি সি এর কত ও এ ভেক সমান কত লেখা হয়েছে পি ভেক্টার তাই তো এক্ষেত্রে ওই সমান পি ভেক্টার আর কত এ এ বি সমান কত কিউ ভেক্টার এ বি সমান কি ভেক্টার বা আমি লিখতে পারি কত সমান হচ্ছে কত ও সি সামর্থ্যের ক্ষেত্রে কথা হবে ও সি সমান কিউ ভেক্টার কোনো অসুবিধা এটা সমান এটা যদি হয় তাহলে এ বি সমান কথা হবে ও সি আর কথা হচ্ছে ও বি সমান হচ্ছে আর ভেক্টার আবার কি লিখতে পারি আবার পি সমান মড অফ ও এ সমান হতে হতো তাহলে ও এটা সমান কি বললাম বা সমান হতে পারি পি ভেক্টারের মান তাহলে পি ভেক্টারের পরম মান কত হচ্ছে বা এইভাবে লেখাকে যে মড অফ পি সমান কত মড অফ ও এ সমান কত লিখতে পারি পি বা লিখতে পারি কত সমান ও এ তাহলে ও এ দেখো এখানে ভেক্টার চিহ্ন দিইনি তাহলে ও এ বা পিটা কি নির্দেশ করছে শুধুমাত্র মান নির্দেশ করছে এটা কার মান পি ভেক্টারের মান এটা হচ্ছে কি পি ভেক্টারের মান পি ভেক্টারের মান আবার সিমিলার লিখে লিখতে পারবো কিউয়ের ক্ষেত্রে কিউ মড সমান কথা লিখবো ও সি মড বা এ বি এর মড সমান কথা লিখবো কিউ ভেক্টার সমান লিখতে পারি কত ও এ লিখতে পারি সরি ও সি লিখতে পারি বা সমান এ বি লিখতে পারি তাহলে এগুলো হচ্ছে কি কিউ ভেক্টারের মান সামুদ্রিক নিলে তবে এ সিটা আসবে ও সিটা আর ত্রিভুজ নিলে কত আসবে এ বি আসবে আমি দুটোকে একসাথে কম্পোজ করে দিয়েছি বলে একটু গণ্ডগোল হবে দেখবে তোমরা ত্রিভুজ ধরলে ও সি টাকা বাদ দিয়ে দেবে সামুদ্রিক ধরলে এ বি টাকা রাখবে সরি এ বিটা বাদ চলে যাবে তখন ঠিক আছে আবার কী লিখবো যে ও বি মড ও বি সমান কত লিখবো মড আর ভেক্টার সমান হচ্ছে কত আর তাহলে অত আমি কী লিখলাম যে এই পি ভেক্টার এবং কিউ পি ভেক্টারের মান পি কিউ ভেক্টারের মান কিউ আর আর ভেক্টারের মান হচ্ছে কি আর এবার ধরে নিলাম এবার আমাকে বের করতে হবে কি ত্রিভুজ থেকে আর ভেক্টার আমি এখানে একটা কি অঙ্কন করব কেমন অঙ্কন করব ডি অঙ্কন করলাম দেখো ও এর বর্ধিত অংশের উপর একটা লম্ব অঙ্কন করা হলো বি পয়েন্ট থেকে লম্ব কেন অঙ্কন করলাম আমি এই বাহুটার মান নির্ণয় করব লম্ব অঙ্কন করলে কী হবে আমি লম্ব স্কোয়ার ইকুয়াল টু ভূমি স্কোয়ার ইকুয়াল টু লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার সমান কী অতিভুজের স্কোয়ার এই ফর্মুলা ফেল ফেলব বলে আমি সামন্ত্রিকে এই ত্রিভুজ থেকে কখনো এটা মানটা বের করতে পারবো না বা আমি পৃথাগ্রাসের উপাদ্য লাগাতে পারবো না সেই জন্য এটা কি সমকোণ ত্রিভুজ অঙ্কন করে নিলাম এখানে অঙ্কন করে নিলাম এখানে অঙ্কন করলাম এবার আর একটা ব্যাপার হচ্ছে কি ভেক্টর দুটির মধ্যপতি কোন কোনটা হবে একটা হচ্ছে কি দেখো এদিকে আছে তারপরে এদিকে গেছে ত্রিভুজের ক্ষেত্রে আর এটা হচ্ছে কি লব্ধি তাহলে এই দুটো ভেক্টরের মধ্যপতি কোন কোনটা সামন্তরিক ক্ষেত্রে এটা ক্লিয়ার হয়ে আছে যে এটা হচ্ছে কি পি ভেক্টার আর এটা যদি কিউ ভেক্টার হয় তাহলে মধ্যপতি কোন কোনটা এটা হচ্ছে মধ্যপতি কোন আলফা তাহলে এর ক্ষেত্রে কোনটা হবে 
সব সময় কিন্তু হবে কি এর ক্রিয়ারেখা এর ক্রিয়ারেখা কোন দিকে আছে এদিকে আছে অভিমুখ তাহলে এটা হবে কি আলফা ক্যাঙ্গেল কখনো এটাকে আলফা ধরবো না তাহলে পি এবং কিবিটের মধ্যবিধি কোন কোনটা এটা কারণ এর ক্রিয়া রেখা আছে এদিকে এর অভিমুখের সাথে এর অ্যাঙ্গেল নির্ণয় করব এর অভিমুখের সাথে এর অ্যাঙ্গেল নির্ণয় করব তুমি ধরো উত্তর দিকে যাচ্ছ যেতে তো বলা ত্রিশ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘুরে যাও উত্তর দিকে যাচ্ছ ত্রিশ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘুরে গেলে এটা হবে তো তাহলে উত্তর দিকে সাথে এটা উত্তর দিকে অভিমুখ ছিল তার সাথে ত্রিশ ডিগ্রি ঘুরে গেলে থিটা ত্রিশ ডিগ্রি না তুমি এইদিকে ঘুরবে ষাট ডিগ্রিতে ঘুরবে কোনটা নিশ্চয় এদিকে নয় তুমি যদি এইদিকে যেতে তাহলে এইদিকে ঘুরতে তুমি যাচ্ছ উত্তর দিকে তাই যখন বলো ত্রিশ ডিগ্রি যদি ঘুরতে তখন হবে উত্তর দিকে সাথে মানে এর অভিমুখের সাথে ঘুরতে হবে বোঝালো জিনিসটা এই ভেক্টরটি ছিল এই দিকে তাহলে এর অ্যাঙ্গেল কোনটা হবে এই এর অভিমুখের সাথে মানে এই দিকের সাথে কোনটা হবে কি এর অ্যাঙ্গেল এটা খেয়াল লাগবে বারবার করে বলছি তাহলে এটা কথা হলো এটা মধ্যবর্তী কোন হচ্ছে আলফা এটা মধ্যবর্তী কোন কথা বললাম আলফা তাহলে কি হলো অ্যাঙ্গেল হচ্ছে কত বি এ ডি সমান হচ্ছে কত আলফা সমান কত দেখতে পারি আমি সি ও ডি সিও এ তাহলে এই কোনটা আলফা সমান এই কোনটা আলফা আবার এই কোনটা কথা হবে আলফা হবে না হবে না এই দুটো সমান্তরাল বাহু এটা ভেদক তাহলে এটা যদি আলফা হয় তাহলে এটাও আলফা হবে অবশ্যই তাহলে এটাও আলফা হয়েছে এটাও আলফা হবে প্রমাণে যাও মেঘালয় মুছে দিছি নোট করে নাও এবার তো আমি ত্রিভুজ ধরে নিই ত্রিভুজ কেবল ত্রিভুজ কোনটা ও বি ডি ও বি ডি তো ত্রিভুজ ও বি ডি থেকে পাই কি পাই আমি এবার শুধুমাত্র মান নিয়ে কাজ করব। পিথা করে সে উপাধ্যে কোনোদিন বলে নাই যে অভিমুখ ভেক্টার নিয়ে বলে নাই শুধু মান নিয়ে বলা আছে কথা হবে তাহলে ও ডি সরি ও বি স্কোয়ার অর্থাৎ অতিভুজে স্কোয়ার সঙ্গে কথা হবে লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার তার সঙ্গে কথা হবে ও ডি স্কোয়ার প্লাস বি ডি স্কোয়ার একটাও কিন্তু ভেক্টার চিহ্ন হবে না শুধুমাত্র মান আমি মান নিয়ে কাজ করছি তাহলে ও ডি সঙ্গে কী ভাঙবো এ ও ডি সঙ্গে কথা হবে ও এ প্লাস এ ডি ও এ প্লাস এ ডি কথা হবে তাহলে ও এ প্লাস এ ডি তা হোল স্কোয়ার প্লাস বি ডি তা হোল স্কোয়ার আমার জানা আছে কি শুধুমাত্র পি কিউ আর আলফা জানা আছে আর পি কিউ আর 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 আলফা জানা আছে আমার এখানে এ ডির মান জানা নাই বা ও ডির পুরো মানটা জানা নাই আর এদিকে বি ডির মানও জানা নাই তাহলে আমাকে যে মানগুলো জানা নাই সেগুলোকে বাদ দেওয়ার চেষ্টা করবো অর্থাৎ অন্য কোনো মান বসাবো সাপেক্ষে যেগুলো জানা জানার আসি সাত মানে যে জানার আসি সম্পর্কিত মান বসাবো তাহলে কত হবে ও এ স্কোয়ার প্লাস এ ডি স্কোয়ার প্লাস কত হবে টু ও এ ইন্টু এ ডি প্লাস বি ডি স্কোয়ার হয়েছে এক নাম্বার সমীকরণ আবার দেখো ত্রিভুজ যদি নিরাও বি এ ডি ত্রিভুজ বি এ ডি ত্রিভুজ বি এ ডি তাহলে এখান থেকে কী পাচ্ছ দেখো পাবো কি এখানে ক্ষেত্রে কি এটা অতিভুজ আর এটা লম্ব আর এটা সরি এটা ভূমি এটা লম্ব এটা ভূমি এটা লম্ব সকাল তাহলে এ বি স্কোয়ার ইকাল টু এ ডি স্কোয়ার প্লাস বি ডি স্কোয়ার এটা স্কোয়ার প্লাস এটা স্কোয়ার এটা দু নাম্বার দাও আবার দাও ত্রিভুজ আমার এখানে দেখো যে রাশিগুলো আসছে তার মধ্যে একটা এ ডি এসছে এ ডি মানটা জানা আছে আমার জানা নেই তো কোথাও বলা আছে এ ডি মান বলা নেই তাহলে আমার জানা আছে কোনটা এর একটা অ্যাঙ্গেল জানা আছে আর এখানে কিউ মান জানি তাহলে কিউয়ের সাপেক্ষে এ ডি মান কত হবে তাকে আমি লিখতে পারি তো আবার এ ডি বাই এ বি ভূমি বাই অতিভুজ কত হবে কস থিটা সরি কস আলফা তাহলে এ ডি সঙ্গে কত হবে এ বি কস আলফা তিন নাম্বার তাহলে এক দুই তিন থেকে কী হবো তাহলে এক নম্বর থেকে পায় এক নাম্বার কথা হচ্ছে 
ओ बी स्कोर ये खेल कत है ओ स्कोर ए डी और बी स्कोर प्लस टू इंटू ओ ए इंटू ए डि प्लस ए डि स्कोर प्लस बी स्कोर सर ए डि स्कोर प्लस बी स्कोर समय कत है ए बी स्कोर आर ए डि समय कत ए बी इंटू कस आलफा चले बसाओ ओ ए होल स्कोर प्लस टू इंटू ओ ए ओ ए मान कत पी तेल पी ए माना जाना आर हाथ देखो कोश्चन नहीं मान बसलम कत पी ए डि समय कत लिखब ए बी कस आलफा ए बी कस आलफा प्लस एट समय कि लिखब एट ए बी स्कोर दुई नम्बर ओ तीन नंग पाए मान बस दाओ एट मान कत ओ बी समय कत आर तर आर ए स्कोर इक्ल टू ओ ए समय कत पी स्कोर प्लस टू इंटू पी इंटू किऊ कस आलफा प्लस किऊ स्कोर तो लब्धि कत हलो अतए लब्धि फैक्टर मान आर इक्ल टू अंडार रूट अफ पी स्कोर प्लस किऊ स्कोर प्लस टू पी किऊ कस आलफा एखे भलोक देखो एखे एक भेक्टर चिन्ह नए ये कि निर्देश कर शुदुम्र मान कार लब्धिर मान ये कि पी ए पीओ किऊ एर लब्धिर मान तेल कि भेक्टर भेक्टर आसि ते मान बढ़ो अभिमुखा कि अभिमुखा बेर करते हैं अभिमुख को एर दिक्ट अभिमुखर दिक पी फैक्टर आधरण आलफा को कम आटा हमें ये कि आर भेक्टर एट क्या पी भे किऊ भेक्टर एट पी भेक्टर और ये जी कि भेक्टर एट कथा कि भेक्टर है एट ओ ए सी तो लब्धि कार सब कर पी एर साथ एंगल कर लम थ्रीटा तेज बोलते पा त्रिस डिग्री को आई मिटे जाए अभिमुखा पी जेदि आर साथ त्रिस डिग्री को चले जाओ अर्थात ये दिक्ट षाट डिग्री को चले जाए नब्बे डिग्री को चले जाए तेल के अंगेलटा दी कि अभिमुखा बेर है एप अभिमुख डायरेक्शन तो डायरेक्शन मैं क्यों भाई शुद्म टैन थ्रीटार मान बेर कर टैन थ्रीटार मान बेर कर ले त्रिभुज आर एक ड्रईंग कर नाम एक कम ड्रईंग ए डिटा विडि तेल क्या त्रिभुज ओ बी डि थे पाए कथा टैन थ्रीटा तेल की लम्ब को लम्ब और एक भूमि टैन थ्री कथा तेल ओ सरि लम्ब मैं कौन बी डि बी बी डि सरि बी डि बी लम्ब बूमि बी डि बी ओडि समय कत लिखब ओ ए प्लस ए डि एखे देखो बी डि मान जाना नहीं ए डि मान जाना नहीं जाना नहीं तो चार नम्बर इक्वेशन दी दाओ चार नम्बर दाओ एटे पाँच नम्बर दाओ तेल पर देखो हमें बी डि और ओ ए सरि बी डि ए डि एर माना के पुट करब कि हिसाब से बाहुटार रेसपेक्टे बाहुटार रेसपेक्टे कारण यूर मान जाना है पी जाना है क्यों जाना हमारे और आलफा जाना है ये कत आलफा कम कब आब देखो आगे कर ए डि बी समय कत कर भूमि बतिभुज कस आलफा कथा ए डि समय कत है ए कस आलफा ये बेर कर आगे तीन नम्बर इक्वेशन छो मन देखो दो नम्बर इक्वेशन छो सरि तीन नम्बर छो तीन नम्बर आर देखो कि लिखब बी डि बी लम्ब बतिभुज कथा सैन आलफा तो कथा बी डि समय कत है ए सैन आलफा एक जिस मन रख सब समय देखो ये कि हम भूमि एक लम्ब लम्ब सब समय अतिभुजे सैन थीटा सैन आलफा 
लम्ब कि अतिभुज सैन आलफा और भूमि की होतीभुज कस आलफा ये सब समय जारे कौन कथा एक त्रिभुज जी धरे नाओ तो त्रिभुज लम्ब सब समय क्या अतिभुज सैन आलफा लम्ब सैन आलफा और भूमि कस आलफा ये ख्याल लागे तेल एट दिल छय दिल क्वेश्चन के तेल एखे देखी लिखते परि लिखो टैन थीटा टैन थीटार संग कब बी डी कत लिखब ए बी सैन आलफा ए बी सैन आलफा बो ए एर मान जाना प्लस ए वि कस आलफा संग कत ए बी संग कत किऊ भेक्टर तेल किऊ सैन आलफा बी प्लस किऊ कस आलफा टैन थे समान जदि को समय भूले जाओ जो को दीजिए सैन आलफा टैन आलफा संग कथा सैन बस टैन संग कथा सैन बस तेल ओपर सैन नीचे कस अवश्य है इन्हें जमन आज सैन बस एखे सैन बस है एरपर हे कि कार है किऊ ना पी जार साथे को नीचे कार्य को नीचे पीएर साथे हमें एखे कार्य को बेर कर टैन थे पीएर साथ एंगल बेर करीओर साथ नए तो जार साथ एंगल बे बार करब से बद दिए अन्य सैन कस हमें कार साथ एंगल नहीं पीएर साथ एंगल नहीं अपर की पड़े किऊ तेल किऊर सैन किऊर कस और पीएर जुक्त है नीचे तेल क्या कार जार साथ एंगल लेब धरना एरक आज एट आज एट भेक्टर आठ ठीक है एट हे पाँच और हे सात धरण ए लब्धि हे को ये अभिमुख को थीटा ये नहीं जो आलफा है तेल क्यों लिखब तक टैन थीटा कार सपे को नहीं देखे पाँच सात तेल कथा सत सेभन सैन आलफा बै प्लस सेभेन कस आलफा तो जार साथ एंगल नब से बद दिए अन्यटार सैन कस नेब सब समय ख्याल लागे तो हमारे दो बेरुल ये कि लब्धिर अभिमुख निर्देश कर लब्धिर मान नोट कर नाओ अच्छा जो ये लिखत यह टैन थीटा केल टू पी सैन आलफा प्लस किऊ प्लस पी कस आलफा तेल एट क्यों निर्देश कर कार नीचे पीए सैन कस मैं अंगलटा कार साथ प्रकाश कर लब्धिर किऊर साथ प्रकाश कर एखे आठ जिस ख्याल लगे जलफाटा हे सब समय क्योंकि दोटो भेक्टर मध्यवर्ती कौन आलफाटा हे कि सब समय दोटो भेक्टर मध्यवर्ती कौन एखे दो भेक्टर मध्यवर्ती कौन छा अन्न किसी मान बसा एवं देखो केस मान देखो जो दो भेक्टर पैराल है टू भेक्टर सर पैराल जो टू भेक्टर आर पैराल पैराल मान कि समान तरल तो थीटा मान कत आलफा मान कत जिरो डिग्री एट पैराल यहाँ एंगल कत जिरो डिग्री देखो देखो ये दूर किस नब्बे डिग्री आरोप तो समान तरल कर बाढ़ कम से अंगल का कमे जा कम तो कल जिरो गल तो जख जेम थक एरक थक एरक थक जेम ही थक ना क्या ये समान तरह कत अंगल कत जिरो डिग्री और जो जो बाढ़ तक कत हे जो दूर सर बाढ़ अंगल का एक समय एक कथा एट कथा हे वन एट्टी डिग्री एट हे वन एट्टी डिग्री जब आज जिरो हे पैराल मान हे कि समान तल और सममुखी अर्थात इक्ुएल भेक्टर मध्यवर्ती कौन कथा सब समय जिरो डिग्री है तेल देखो आलफा इक्ल टू जिरो तेल आर कत आर इक्ल टू कत पी स्कोर प्लस किऊ स्कोर प्लस टू पी किऊ कस जिरो मान कत गो कस जिरो मान कत वन कथा मेटा मैं अंडार रूट अफ पी स्कोर प्लस किऊ स्कोर प्लस टू पी किऊ कथा ए स्कोर प्लस बी स्कोर प्लस टू ए बी अर्थात कथा पी प्लस किऊ तर होल स्कोर रूट सब कथा पी प्लस किऊ एट हे कि मैक्स समान कथा पी 
प्लस किऊ तो दोटो भेक्टर लोभ दी सर्वोच्च मान कत है दोटो भेक्टर जोग फल मान दोटो भेक्टर लोभ दी सर्वोच्च मान कत दो जोग फल टैन थ्रे कथा से क्षेत्र टैन थ्रे कथा किऊ सन आलफा कथा सैन जिरो बी प्लस किऊ कस जिरो सैन जिरो मान कत जिरो तेल कथा बेटे जिरो बी प्लस जिरो बी प्लस किऊ कथा जिरो डिग्री थीटा कथा जिरो डिग्री अर्थात धरना एक भेक्टर आर एक भेक्टर आटो एक ही अभिमुखे तो कि पी भेक्टर और एक किऊ भेक्टर ये लब्धि कथा पी प्लस किऊ अभिमुख को एदिक ही है जिरो डिग्री मैंने कि ए अभिमुख आज से दिखी अर्थात एर समान केस टू एंटी पैराल तर कत आलफा कत है वन एट्टी डिग्री अर्थात तरा परस्पर विपरीतमुखी अर्थात एक कथा हे एदी के आज समान छोड़ एंटी पैराल हे विपरीतमुखी कत चैंगलटा वन एट्टी डिग्री तो आ कथा आसें आर इकेल टू आंडार रूट अफ पी स्कोर प्लस किऊ स्कोर प्लस टू पी किऊ कस वन एट्टी कस कस वन एट्टी मान कत माइनस वन माइनस वन कथा पी स्कोर प्लस किऊ स्कोर माइनस टू पी किऊ सब कथा आंडार रूट अफ पी माइनस किऊ तर होल स्कोर सब कथा एट आर मिनिमाम सब कथा लिखब P माइनस किऊ तेल आर मिनिमाम सब कथा पी माइनस किऊ तुटो भेक्टर सर्व मैं लब्धि सर्वनिम्न मान कथा दो मान वियोग फल और थीटा कथा टैन थीटा कथा देखो किऊ सैन वन एट्टी बी प्लस किऊ कस वन एट्टी आर एगे नहीं कि हे सन वन एट्टी मान कत जिरो डिग्री तरह कथा बेटा मान कत जिरो डिग्री जार मान बी लब्धिर मान दिखे लब्धि दिक्ट जार मान बी लब्धिर अभिमुख से दिखे जी एर दिखे बेसि है माना तेल एर दिखे ए बेसि हम और दिखे है तेल एखान पेलम दोटो भेक्टर लब्धि सर्वोच्च मान ये एक सर्वनिम्न मान ये तब लब्धि कथा है युटर मध्य बट मान थक मध्य है बहरे है ना कौ एक एक्साम्पल देखे नाओ एखे देखो दो अंक बोला दूटी बल भेक्टर लब्धि सर्वोच्च और सर्वनिम्न मान बोला कत कड़ी निटन और चार निटन लब्धि सर्वोच्च बोलते को मान बला आज कत कड़ी निटन सर्वनिम्न बोलते यार मान बला चार निटन तेल भेक्टर दो कि बल दो कि शुदुम्र मान बेर करब एखे शुदुम्र मान बेर करब ठीक है तेल देखो अन्सार क्या है फार्ष्ट अन्सार तक बोल पी प्लस किऊ सम कत बोले टोटी और पी माइनस किऊ सम बोले तो चार तेल कथा अपहरण कर ले कस दाओ तक आस टू पी समय टोटी फोर तो पी सम कथा बारो एक बल मान कत बारो अपर कथा अपर का किऊ समय कथा टोटी माइनस बारो समय कत आठ अर्थात किऊ समय कथा एट तेल देखो बारो प्लस आठ कथा कूड़ी और बारो माइनस आठ समय चार तेल जी बोला सर्वोच्च सामने नाम बोले कथा एक पी प्लस किऊ समान कूड़ी और पी माइनस किऊ समान हो फोर नोट कर नाओ तो नंबर देखो दूटी भेक्टर को दूटी भेक्टर लोभ दी सात है इसमें अनेक भेक्टर मान देखा शुद्ध मान नहीं क्या अभिमुख नहीं तुम्हारा मान लेखा है कोई भेक्टर मान दूट चार एक पाँच एक छह अच्छा जो पेन आज टू आज टोटी आप पिन तो ये मेरे कार लोभ दी सात है आप देखा जोभ दी मान पी मैंने क्यू आर पी प्लस क्यों मध्य सब समय ये कम होते कि है आज बेहतर दो बोले जोगफल कथा है मैं पाँच प्लस सात कथा पंद्रह वियोग फल टू सात माइनस पाँच सब टू तेल एर कम होते कि लोभ दी जो वियोग है ठीक है देखें कि टू पमा फोर अच्छा कहते हैं टेन कमा टू और फिफ्टीन कमा सिक्स और टोटी कमा फिफ्टीन मैक्सिमाम कहते हैं मैक्स मिनिमाम दाओ मिनिमाम 
আর আর ম্যাক্স মিনিমাম কত হবে বিয়ে ফল কত বিয়ে ফলটা টু ম্যাক্সিমাম কত হবে সিক্স এবার হচ্ছে এইট সরি বিয়ে ফল হবে এইট যখন হবে টোয়েন্টি টুয়েলভ এর কথা হবে নাইন পনেরো আছে নয় আছে পনেরো আর হচ্ছে বিয়ে ফল হবে যখন হবে টোয়েন্টি ওয়ান এর কথা হবে বিয়ে ফল হবে পাঁচ যখন হবে পঁয়ত্রিশ তাহলে এবার সাত লোক যেটা হবে এর লোক যেটা দুই হাজার মধ্যে হবে দুই থেকে ছয় মানে দুই হতে পারে তিন হতে পারে চার হতে পারে পাঁচ হতে পারে ছয় হতে পারে আর হতে পারে সাড়ে তিন হতে পারে তো সাত হবে কি সাত থেকে ছয় থেকে বেশি তাহলে সাতটা এখানে ক্ষেত্রে হবে না কারণ সাতটা এর বাইরে পড়ছে ভেতরে নয় তো আট থেকে বারো সাত থেকে পড়ছে এই বাইরে আট পড়ছে এখানে হবে এইট পয়েন্ট হবে এই নয় হতে পারে দশ হতে পারে কিন্তু কোনো সময় সাত হবে না তাহলে এটাও হবে না কারণ সাতটা মধ্যে থাকছে না কারণ থাকছে না সেভেন ডাজ নট বিলং বিলংস আর মিনিমাম অ্যান্ড ম্যাক্সিমাম এবার এটা দেখো নয় আর একুশ নয় একুশের মধ্যে সাত পড়বে না পড়ে অসম্ভব কারণ আগে সাত আবার আট আবার নয় তাহলে এটাও হবে না তাহলে এখানে পাঁচ থেকে পঁয়ত্রিশ এলো যেভাবে পাঁচ হতে পারে আবার পঁয়ত্রিশ হতে পারে আর মাঝে যে কোনো সংখ্যা হতে পারে তাহলে সাতটা এখানে থাকতে পারে এটা হচ্ছে কি কারেক্ট অ্যান্সার তাহলে আমি যখনই বলবে যে এদের লোক এটা হতে পারে কিনা আমি ম্যাক্সিমাম মিনিমাম দেখে নেবো কারণ কি লোক যেটা সবসময় কী করবে ম্যাক্সিমাম মিনিমাম মধ্যে বিলং করবে তো কী লিখতে আমি দ্য রেজাল্টেন্ট আর অলওয়েজ ম্যাক্স আর মিনিমাম থেকে বড় কিংবা সমান এবং ম্যাক্সিমাম ছোট কিংবা সমান সবসময় এটা হবে লোক দিমান এটা মনে রাখবে এখান থেকে আরেকটি লিখতে পারি নোট করলাম দেখো আর মিনিমাম কত এসছে পি মাইনাস কিউ যদি পি ইকাল টু কিউ হয় তাহলে কথা হবে আর মিনিমাম ইকাল টু জিরো এবার অর্থ হচ্ছে যে একটা মিনিটের দিকে পি একটা কিউ তাহলে মান কি সমান এটা পি একটা কিউ এটা মান সমান কথা হবে লোভি জিরো হবে এক দিকে বল প্রয়োগ করছে ফাইভ নিউটন আর একজন দিকে বল প্রয়োগ করছে ফাইভ নিউটন লোভি কথা হবে জিরো হবে প্লাস পাঁচ মাইনাস পাঁচ লোভি কথা জিরো তাহলে এখান থেকে বলি যে যদি পি নটিকাল টু কিউ হয় তাহলে কি দুটি অসমান ভেক্টরের লোভি কখনো শূন্য হতে পারে না দেখতে দেখবো দুটি অসমান ভেক্টরের ভেক্টরের লোভি কখনো শূন্য হতে পারে না কেস থ্রি যদি তারা অর্থগোনাল হয় অর্থগোনাল অর্থাৎ কি থ্রি আলফা ইকেল টু নাইনটি ডিগ্রি আলফা ইকেল টু নাইনটি ডিগ্রি তো সেক্ষেত্রে কত হবে তার মানে কত আর ইকেল টু আন্ডার রুট অফ পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার প্লাস টু পি কিউ আলফা যা কত বসবে নাইনটি নাইনটি ডিগ্রি সরি কস নাইনটি ডিগ্রি তো কস নাইনটি মান কত জিরো তো কথা হবে আন্ডার রুট অফ পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার অর্থাৎ একটা ভেক্টর আর একটা ভেক্টর পি ভেক্টর আর এদিকে কি ভেক্টর কাজ করছে তাই লব্ধি কত মান হবে এ অতিভুজটা অর্থাৎ এটা মানে কত হবে আন্ডার রুট অফ পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার তাহলে দুটো ভেক্টর লম্ব হলেই সবসময় কথা হবে পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার দেখো একটা করেছিলাম দেখো স্বরণের অঙ্কের ক্ষেত্রে একটা লোক পূর্ব দিকে গেল তারপর উত্তর দিয়ে গেল তিন মিটার গেল পাঁচ মিটার গেল লব্ধি কত করেছিলাম এই দুটো ভেক্টর আছে তাহলে এটা হচ্ছে তিন মিটার পাঁচ মিটার আর এটা হচ্ছে তিন মিটার পূর্ব দিকে লব্ধি কত হবে এটা আর কথা হবে রুট ওভার অফ তিন স্কোয়ার প্লাস পাঁচ স্কোয়ার সরি চার স্কোয়ার এটা চার গিয়েছে তাহলে তিন স্কোয়ার প্লাস চার স্কোয়ার সময় কথা হবে পাঁচ এদের মধ্যবর্তী কোন কত নাইনটি ডিগ্রি তাহলে নাইনটি ডিগ্রি হলে ডাইরেক্ট রুট করে দেবো তাহলে ট্যান থ্রিটা কথা হবে ট্যান থ্রিটা সময় কথা হবে কিউ সাইন আলফা বাই পি প্লাস কিউ সাইন আলফা কথা বলছে নাইনটি ডিগ্রি প্লাস কিউ কস নাইনটি তার কথা হবে কিউ সাইন নাইনটি মান কত ওয়ান তাহলে ওয়ান হয়ে গেল একটা পি প্লাস জিরো অর্থাৎ কিউ বাই পি আবার এটাও হতে পারে ট্যান ধরো এরকম লেখনটা এটা হচ্ছে পি ভেক্টার আর এটা কিউ ভেক্টার এটা হচ্ছে লব্ধি আর তাহলে এটা যদি থিটা হয় তো ট্যান থ্রিটা কথা হবে থিটা মান ধরো ট্যান থ্রিটা কথা হবে কার সাথে কোন নিচ্ছি পি এর সাথে তাহলে অপরটার কী হবে কিউ বাই পি তাহলে যার সাথে কোন নিচ্ছি সেটা বাদ দিয়ে অপরটার অন্যটা বাই প্রথমটা যদি এটা এটা যদি নিই থিটা টু তো ট্যান থ্রিটা টু কথা হবে ট্যান থ্রিটা টু কার সাথে নিচ্ছি কিউ এর সাথে তাহলে কথা হবে পি বাই কিউ তাহলে অ্যাঙ্গেলটা যে কোনো এভাবে প্রকাশ করা যায় এর সাথে প্রকাশ করতে পারি এর সাথে প্রকাশ করতে পারি অর্থাৎ দেখলে ঘাপড়ে যাবে না কোনো সময় পি ভেক্টার ইকাল টু কিউ ভেক্টার এর মান সমান দুটো ভেক্টারের মান সমান অর্থাৎ কত পি ইকাল টু কিউ তাহলে এটা থেকে কত আসছে দেখো তো আর ইকাল টু কথা হবে আমার পি স্কোয়ার 
তাহলে পি ইকাল টু যদি কিউ হয় তাহলে আমি কিউয়ের জায়গায় পি লিখতে পারবো যদি পি এর মান আর কিউ মান সমান হয় তাহলে আমি পি এর জায়গায় কিউ এর জায়গায় পি লিখতে পারবো তাহলে আমার কথা কিউ স্কোয়ার প্লাস এটার জায়গায় লিখলাম পি স্কোয়ার প্লাস টু পি আবার কিউ এর জায়গায় লিখলাম পি কস আলফা তাহলে কথা আসছে দেখো এটা আমার টু পি স্কোয়ার প্লাস টু পি স্কোয়ার কস আলফা টু পি স্কোয়ার কমন নাও ওয়ান প্লাস কস আলফা ওয়ান প্লাস কস আলফা মানে কি হচ্ছে দেখো আমরা এটা জানি কি কস টু আলফা সময় কথা হয় কস স্কোয়ার আলফা মাইনাস সাইন স্কোয়ার আলফা এটা অঙ্কের সূত্র আছে দেখবে অংশ কোনো আছে তাহলে এখানে লিখতে পারি কি দেখো টু কস স্কোয়ার আলফা মাইনাস ওয়ান সাইন্স কস সময় কী লিখবো ওয়ান মাইনাস কস স্কোয়ার আলফা তাহলে কথা আসতে আমার টু কস স্কোয়ার আলফা মাইনাস ওয়ান সমান হচ্ছে কত কস টু আলফা অর্থাৎ কস টু আলফা প্লাস ওয়ান সমান টু কস স্কোয়ার আলফা এটা লিখতে পারি তাহলে এটা আমাকে লেখা যায় এটা তাহলে এখানে দেখো আলফা আছে এখানে টু আলফা আছে বলে আলফা হয়েছে তাহলে এখানে যদি আলফা থাকে এখানে যদি আলফা থাকে তাহলে এটা কথা হবে আলফা বাই টু তাহলে কথা লিখবোটা আমি আন্ডার রুট অফ টু পি স্কোয়ার কথা লিখবোটা টু কস আলফা বাই টু তাহলে কথা হলো আমার ফোর পি স্কোয়ার সরি কস স্কোয়ার আলফা বাই টু সঙ্গে কথা লিখবো আর ইকুয়াল কথা হবে তখন ফোর সরি টু পি কস আলফা বাই টু বা এটা হতে পারে টু কিউ হতে পারে কারণ পিস ওয়ান কি বলা আছে পিস ওয়ান কি তাহলে লিখতে পারি টু কিউ কস আলফা বাই টু লিখতে পারি কারণ পিস ওয়ান কিউ তাহলে দুটো ভেক্টার যদি সমান ভেক্ট মান যদি সমান হয় তাহলে তাদের লব্ধি কত হবে টু পি কস আলফা বাই টু টু পি কস আলফা বাই টু একটা কোশ্চেন লিখো এখানে কী বলা দুটি সমমানের ভেক্টরের লব্ধি কোন লব্ধি যে কোনো একটি ভেক্টরের সমান তা দুটো ভেক্টার আছে কত পি কিউ দুটো মান সমান এদের লব্ধি কী হচ্ছে যে কোনো একটা সাথে সমান তার মানে কত আমি ফর্মুলার দুটো সমমান মানে কি এই ফর্মুলা ফেলবো দুটি সমমানের ভেক্টার বলেছে তার মানে কি এই ফর্মুলাটা ইউজ করবো তার কথা হচ্ছে বলা হচ্ছে কি আর ইকাল টু আর ইকাল টু পি কস আলফা বাই টু তা দুটো যদি সমমানের হয় তাহলে কত পি সমান আর হবে তো কারণ কি ভেক্টরের লব্ধি যে কোনো একটি ভেক্টরের সাথে সমান তাহলে হয় পি এর সাথে সমান নয় কেউ সাথে সমান তার কথা বলবো পি ইকাল টু টু পি কস আলফা বাই টু তাহলে কথা আসছে এখানে আমার হাফ ইকাল টু কস আলফা বাই টু পি পি কাটলো তাহলে কথা হবে এটা কস সিক্সটি সমান হচ্ছে কত কস আলফা বাই টু অতএব আলফা বাই টু ইকাল টু সিক্সটি ডিগ্রি অতএব আলফা ইকাল কথা হবে ওয়ান টোয়েন্টি ডিগ্রি এটা প্রায় আসে দুটি সমান ভেক দুটি সমমানের ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোণ যদি একশো কুড়ি ডিগ্রি হয় তাহলে তাদের লব্ধি তাদের সমান হবে দুটি সমান মানে সমমানের ভেক্টরে সমান ভেক্টর না কিন্তু সমান ভেক্টর বললে কিন্তু হবে না সমান ভেক্টর মানেই হচ্ছে কি ইকুয়াল ভেক্টর মানে তাদের মধ্যবর্তী কোন কত জিরো ডিগ্রি তাহলে যদি বলে সমমানের ভেক্টরের লব্ধি তাদের সাথে সমান হবে কখন যখন তাদের মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল ওয়ান টোয়েন্টি হবে ঠিক আছে নোট করে নাও তাহলে দেখো এখানে পি সমান কিউ আর এই ফর্মাটা ইউজ করেছি মানে কি সমানের ভেক্টার তাহলে যদি অ্যাঙ্গেল জিরো ডিগ্রি হয় তাহলে আর সমান কত হবে অ্যাঙ্গেল জিরো মানে কি এই একটা ভেক্টার আর এই একটা ভেক্টার দুটো হচ্ছে কি একই দিকে এটাও পি এটাও পি বা এটাও কিউ এটাও কিউ তাহলে কথা হবে দুটো একই অভিমুখ তাহলে কি হয় যোগ হয়ে যাবে তাহলে কথা হবে কস আলফা বাই টু মানে কথা হবে কস জিরো বাই টু সঙ্গে কথা হবে কস জিরো মানে কত ওয়ান তাহলে কথা হবে এটা কথা হবে ওয়ান হয়ে গেলো কথা হবে টু পি বা টু কিউ আসতে পারে এখানে ষাট ডিগ্রি মানে কত হবে টু পি কস সিক্সটি বাই টু সঙ্গে কথা হবে কস সিক্সটি বাই টু মানে কত কস থার্টি কস থার্টি মান কত টু পি কস থার্টি সঙ্গে কথা হবে টু পি কস থার্টি মান কত রুট থ্রি বাই টু রুট থ্রি বাই টু তাহলে কথা হবে পি রুট থ্রি তাহলে দুটি সমান সমানের ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোন যদি ষাট হয় তাহলে লব্ধি কথা হবে পি রুট থ্রি যদি নাইনটি ডিগ্রি হয় কথা হবে নাইনটি ডিগ্রি হলে টু পি কস নাইনটি বাই টু মানে টু পি কস ফর্টি ফাইভ তাহলে কথা হচ্ছে টু পি ইন্টু ওয়ান বাই রুট টু সঙ্গে কথা হবে রুট টু পি 
ষাট হলে রুট থ্রি পি আর নব্বই হলে কথা হবে রুট টু পি তাহলে লিখতে পারো কি রুট থ্রি পি আর যদি ওয়ান টোয়েন্টি হয় তাহলে কথা হবে টু পি কস একশো কুড়ি বাই দুই এন্ড টু পি কস সিক্সটি সঙ্গে কথা হবে টু পি ইন্টু হাফ সঙ্গে কথা পি আর যদি একশো কুড়ি হয় তাহলে কথা হবে পি আর ওয়ান এইটি কথা হবে আলফা কিলো যদি ওয়ান এইটি হয় তাহলে কথা হবে তাহলে টু পি কস একশো আশি বাই টু সঙ্গে কথা হবে টু পি কস নাইনটি বাই টু নাইনটি সঙ্গে কথা হবে জিরো তাহলে কথা হবে জিরো হবে একশো আশি ডিগ্রি হলে মধ্যবর্তী কোন অর্থাৎ কত এই একটা ভিটার আছে এই একটা ভিটার আছে তাহলে লব্ধি কথা হবে সন জিরো আর মিনিমাম সন জিরো এর মুখস্থ লাগবে মানগুলো দুটি সমমানের ভেক্টরের ক্ষেত্রে অ্যাঙ্গে এটা মনে রাখবে এম সি কিউ আসে এগুলো যে কোনো একটা এম সি কিউ তুলে দেবে ম্যাক্সিমাম এটা দেয় একশো কুড়িটা দেয় আজকে এই পর্যন্তই থাক ভালো থাকবে ভালোভাবে পড়াশোনা করো